Muy buenas a todos, yo soy Schenkel y estamos aquí en un día más en el Europa Universalis 4 para continuar la guía de religiones y esta vez vamos a ver la religión Zoroasta. La religión Zoroasta a principio de la partida solo está en dos lugares concretos, en la India, por aquí, en la provincia de Daman y también en la zona de Persia, en Yazid, por aquí. La denominación religiosa de lo que viene siendo la fe Zoroasta es independiente. La religión Zoroasta en sí tiene... De modificadores, eficiencia comercial más 10% y tolerancia de la fe verdadera más 2. Aparte una fuerza misionera local menos 2%, así que si hay alguien que nos captura provincias zoroastas les costará un poco más convertir a su religión. Para acceder a su mecánica única tenemos que tener el DLC de Rights of Man que nos da por aquí abajo, lo podemos ver. Nos da lugares sagrados y bendiciones, que es un estilo muy muy similar al que nos podemos encontrar en la fe copta. Y lo que, cómo funciona en sí, el tema de las fes es que hay varios lugares sagrados, en concreto cinco, que tienen que estar bajo el control de un país zoroasta y en la provincia en sí tiene que ser zoroasta. Una vez tengamos los cinco, podremos ir accediendo a rituales concretos. Por cada uno que controle un país zoroasta y que sea de religión zoroasta, pues podremos acceder a uno. Tenemos Yasna por aquí, que nos da corrupción anual menos 0,05. Jaoma, que nos da modificador de bienes producidos más 10%. Nafjote, que nos da fuerza misionera más 2%. Mantras, que nos da modificador de capacidad de gobierno más 10%. Dakma, que nos da coste de construcción menos 10%. Normalmente el que quieres priorizar es el de fuerza misionera más 2% de primeras, ya que no tenemos casi provincias en el mundo con la fe hasta y nos ayudará muchísimo para ir convirtiendo. Sobre todo porque en la área, la mayoría son sunis o chis por lo que nos cuesta un poco más de conversión porque también tienen el modificador de menos 2 de fuerza misionera local los sitios sagrados, los podemos ver por aquí, están bastante centralizados en la área de Persia pero tenemos también la provincia por aquí de Daman, en India que será normalmente la que conseguiremos el último de todos si no es que vamos con eh, Gujarat Torohast, aparte también tenemos el monumento Baku Ateshga que nos puede llegar a dar más 10% de disciplina, daño por fuego más 5%, daño por fuego recibido menos 10% y coste de conversión de cultura menos 10%. Esto le bufa un montón a la religión, ya que no solo tenemos modificadores permanentes, sino que además el monumento está muy muy bien. En decisiones tenemos por aquí ritos de admisión, tenemos diáspora zoroastriana, que lo que si tenemos varios núcleos en la zona y que todas las provincias sean zoroastas, podemos llegar a reunir la diáspora zoroástrica que nos da modificador de coste de estabilidad menos 10%, costes de consejero menos 10% y tolerancia a la fe verdadera más 1, que está súper bien también. Retos de admisión nos da más fuerza misionera, pero después tenemos también reavivando los fuegos reales. Esto lo que nos da es, bueno, si tenemos núcleos provinciales en varias zonas, que básicamente es lugares sagrados y varias provincias de la zona de Yurasan, Fars y demás. Lo podemos ver por aquí en el mapa, también en Karakoyunlu, por aquí, Marage, por aquí, pero bueno, si logramos pasar esta decisión nos dará fuegos reales hasta el final de la partida que nos da prestigio anual más 0,50, legitimidad anual más 0,50 y soldadesca en provincias de fe verdadera más 20%. Esta religión con todas estas decisiones, el monumento en sí que es una locura y que sus bonificadores religiosos una vez tengas todos los sitios sagrados te den bonificadores permanentes lo meten en dentro de mi top personal bastante alto en lo que viene siendo de religión. Creo que es de las mejores religiones si quieres ir únicamente a esa religión como Zoroasta y expandirte por todo el mundo ya que aprovechas muy bien las ideas religiosas. Y bueno, aparte si lo haces con Timuridas también puedes llegar a formar el imperio mogol y demás. Así que puedes llegar a hacer cositas muy muy interesantes. Aunque también una de las cosas que le tira más para atrás en comparación por ejemplo en Copta es que esos Coptas pueden tener matrimonios reales y por tanto uniones personales. Pero bueno, lo compensa muy bien con todo el tema del de poderío militar que te da el tener más 10% de disciplina por la cara y bueno, las decisiones que es como que tiene mucho flavor y está bastante bastante bien. Encima es una potencia que puede centralizar a Asia Central muy 
muy muy fácil si lo juegas con Timuridas, aunque también lo puedes jugar con un Gusharat o con cualquier otro país, pero lo que tiene más sentido es jugarlo con una nación de la zona de Persia por el tema del acceso a lugares sagrados, que si estás ya en la zona puedes acceder a cuatro lugares sagrados y después ya al quinto tendrías que ir a Gusharat. Pero bueno, creo que está muy muy bien y es una playthrough muy recomendable y también el hecho que nos dé tolerancia de la fe verdadera más dos, podemos combinarlo muy bien, también con el coste de conversión de cultura del monumento de que tiene, bueno, que empieza Shirvan, por aquí en Shirvan, para jugar también un estilo más único, por decirlo de alguna forma, de solo ir a una religión y una cultura y aprovecharse de, también de cultura religiosa, pero bueno, eso ya es, depende de cada uno y de su playstyle. Y nada, esto es todo por este vídeo, si os ha gustado dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te parece la religión en sí o si crees que le he puesto demasiado alto en valoración o demasiado bajo o otras cositas que países te gusta jugar para, para ser solo hasta y demás y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima adiós